اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন নারীদের জন্য কবর জিয়ারত বৈধ কিনা নারীদের বিষয়ে কবর জিয়ারতের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্টভাবে হাজিসে বলে গিয়েছেন যেমনটি আবু হুরারা রজিয়াল্লাহন কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম লানা জাওয়ারতিল কবুর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কবর জিয়ারতকারী মহিলাদেরকে নারীদেরকে লানত করেছেন অভিসম্পাত করেছেন এ হাদিসটি সুনানুত্তির মিজিতে বর্ণিত হয়েছে এ হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজি হাসান বলেছেন এ হাদিসের নম্বর হল এক হাজার সাতাত্তর এছাড়াও ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে এ হাদিসে তিনি বলেন যে লানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম জা ই রতিল কবুর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কবর জিয়ারতকারিণী মহিলাদের উপরে অভিসম্পাত করেছেন লানত করেছেন এটাও সুনানুত্তির মিজিতে বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটিও হাসান হাদিসের নম্বর হল তিন শত বিশ এই দুই হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে নারীদের জন্য কবর জিয়ারত বৈধ নয় নিষিদ্ধ আর বিপরীতে পুরুষদের জন্য ছেলেদের জন্য কবর জিয়ারত এটা বৈধ রয়েছে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে কুন্তু নাহি তুকুমান জিয়ার অতিল কুবুর আল্লাহ ফাজু রুহা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইসলামের প্রথম দিকে কবর জিয়ারত করা নিষিদ্ধ করেছিলেন কারণ সে সময় ইসলাম প্রাথমিকভাবে প্রবেশ করেছে তাহিদের মাঝে আল্লাহর একত্ববাদের মাঝে ওরকমভাবে শিরিকের মাঝে পার্থক্য করার জন্য কবর জেরত নিষিদ্ধ করা হয় ইয়ার পরবর্তীতে যখন কোনটা শির্ক কোনটা তৌহিদ একত্ববাদ এটা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং মুসলমানদের মাঝে ইমান দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় ইয়ার পরবর্তীতে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কবর জিয়ারত করা বৈধ করেন এ হাদিসে বলা হয়েছে আলাফ আজু রুহা তোমরা কবর জিয়ারত করো এখানে যে সম্বোধন করা হয়েছে এ সম্বোধন পুরুষদের জন্য খাস করা হয়েছে পুরুষদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে পুরুষদের জন্য নির্ধারিত করার কারণে বিপরীতে যখন স্পষ্টভাবে নারীদের ব্যাপারে অভিসম্পাত করা হয়েছে কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে তো সেজন্য নারীরা এই হাদিসের যে সম্বোধন রয়েছে এ সম্বোধন থেকে বের হয়ে যায় আর বের হয়ে যাওয়ার কারণে তারা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যে হাদিস সরাসরি অভিসম্পাতের মাঝে পড়ে যাবে যদি তারা কবর জিয়ারত করে আর বিপরীতে কোনো সময় যদি এমন হয় যে কোনো নারী বা কোনো রমণী মহিলা কবরের পাশ দেওয়া যদি অতিক্রম করে তার ইচ্ছা ছিল না অনিচ্ছাকৃতভাবে সে যদি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সে ক্ষেত্রে যদি দোয়া পড়ে কবর জিয়ারতের যে দোয়া রয়েছে সেটা কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হওয়ার কথা নয় তবে ইচ্ছাকৃতভাবে কবর জিয়ারতের নিয়তে গিয়ে যদি যাওয়া হয় কবর স্থানে সেক্ষেত্রে সেটা নিষিদ্ধ রয়েছে এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হবে আর নারীরা বা মহিলারা যদি নামাজ আদায় করে মৃত ব্যক্তি যদি মারা যায় সেক্ষেত্রে যদি নামাজ আদায় করে জানাজার নামাজ তাহলে সেটা সমস্যার মাঝে পড়বে না তারা নামাজ আদায় করতে পারে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে যেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটা হলো কবর জিয়ারত করতে তারা পারবে না আর কারো পিতা মাতা যদি মারা যায় সেই ক্ষেত্রে যে সকল দোয়া রয়েছে কোরআন এবং হাদিসে বন্ডিত হয়েছে সে সকল দোয়া অবশ্যই পড়বে কোরআনে যেগুলো দোয়া বর্ণিত হয়েছে এগুলো প্রাধান্যযোগ্য এছাড়াও হাদিসে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পড়বে এগুলো যদি না জানা থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনো দোয়াই যে সকল দোয়াতে কোনো কিছু কুপুরি থাকবে না শিরকি থাকবে না বিদ্যাতি থাকবে না এরকম যদি হয় সুন্দর বাক্যালাপে দোয়া করা যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই 
যে সকল দোয়া কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তার মাঝে অন্যতম হলো যেরকম ভাবে রব্বিক ফিরিলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগির রব্বি জাহান্নি মুকিমা সলাতি অমিন জরিয়াতি রব্বানা ও তাকাল দোয়া রব্বানাক ফিরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালি মুনিনা ওমাকুমুল হিসাব এরকম ভাবে যে সকল দোয়া বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পড়া যেতে পারে কখনো যদি ব্যক্তি আরবিতে দোয়া না জানে সেক্ষেত্রে সে যদি বাংলাতেও বলে বাংলাতেও পড়ে আল্লাহ রবুল আলমিন সব ভাষায় শুনতে পান তো যে কোনো ভাষায় যদি দোয়া করা যায় ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করবেন এছাড়াও মৃত ব্যক্তিদের জন্য মসজিদে মাদ্রাসায় দান করা যেতে পারে গরিব মিসকিনদেরকে দান করা যেতে পারে এছাড়াও তাদের জন্য যদি তারা হজ উমরা করে না গিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য হজ উমরা করা যেতে পারে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সুস্থ রাখুন এছাড়াও আমাদের মাছ থেকে যারা বিদায় নিয়েছেন আমাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন সকলকে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতবাসী করুন সে প্রার্থনা রেখে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ